Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma questão comentada dos conhecimentos específicos do exame de qualificação técnica ADA 2022. Aqui é o professor Luiz Miranda, que tem como objetivo trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão de concurso comentado em vídeo para ajudar na sua preparação. Tema de hoje, qual é, amigos e amigas? Tema sobre DUI, Declaração Única de Exportação, diz enunciado. Sobre o despacho da de exportação processado com base em DUI, Declaração Única de Exportação, formulada no Portal Único de Comércio Exterior, no Sistema Integrado de Comércio Exterior, Portal Syscomex, é incorreto afirmar que, portanto, uma questão do tipo negativa, o examinador quer saber a, questão, a alternativa errada. Eu gosto muito de questões negativas, amigos e amigas, para quem está se preparando, porque nas questões negativas vão sobrar quatro alternativas corretas sucintas e resumidas, que servem para os seus estudos, para os seus resumos. Eu gosto muito das questões negativas por causa disso, ajuda quem está estudando. Beleza? A letra E diz o seguinte, que o despacho de exportação é o procedimento mediante, mediante o qual é verificada a exatidão dos dados declarados pelo exportador em relação à mercadoria, aos documentos apresentados e à legislação específica com vistas ao desembaraço da de mercadoria e à sua saída para o exterior. O que eu digo dessa assertiva é que vocês anotem essa assertiva, ela está corretíssima. É um resumo muito bom, técnico e sereno sobre o despacho de exportação. Então, memorizem a letra E. Logo, não pode ser nosso gabarito. Letra D diz que o registro da DUI caracteriza o início do despacho de exportação. A alternativa está exata. Isso aí, letra D está correta. Letra C. Despacho domiciliar é aquele realizado em local solicitado pelo exportador e situado fora do recinto aduaneiro sob sua responsabilidade. É, esse, esse tipo de situação não é muito comum. Será que está correto isso, despacho domiciliar? Quem poderá nos ajudar? Não é o Chapolin Colorado, não. É a IN 1702-2017, que diz no artigo 2º que para efeitos do disposto da IN, entende-se por despacho domiciliar é aquele realizado em local solicitado pelo exportador situado fora do recinto aduaneiro e sob sua responsabilidade, o que confirma que a letra C está correta. Não pode ser o gabarito. A letra A diz que a DUI será submetida à análise de risco aduaneiro e selecionada para um dos seguintes canais de conferência aduaneira, verde, laranja ou vermelho. E o despachante aduaneiro está tranquilo em dizer que a alternativa A está correta. Sobra a letra B, o nosso gabarito. Aí você vai ver vários erros nela. Né? Diz que o desembaraço da DUI confirma e valida a data de embarque ou de transposição de fronteira e a data de emissão do conhecimento de carga. Então, está totalmente errado. Por quê? O desembaraço é um evento. A data de embarque e transposição de fronteira é, são outros eventos. E a data de emissão do, do conhecimento de carga, mais um evento totalmente distinto. O desembaraço não tem nada a ver com a data de embarque. Né? Você pode desembaraçar e é a carga demorar uns dias ou sair no mesmo dia, não dá para saber. Então, ele não tem como confirmar e validar nada. Muito menos a data de emissão do conhecimento de carga. Então, tranquilo, questão fácil, eu considero fácil. Gabarito, letra B de bola. Espero que você tenha acertado. Se ficou alguma dúvida, mande seu comentário. Meu nome é Luiz Miranda e meu compromisso é trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. Forte abraço, até o próximo vídeo. Valeu!